hasta que viera la salvación. Uh, sí, señor. Y el día este que José y María entran con el niño en el templo, oh, él lo toma Dios. en sus brazos y le dice a Dios, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación. De ahí procede la esperanza de muchos, aún oh, suya, suya y mía, de que muchos no veremos la muerte. Porque oh, Cristo, Dios. verdad, antes que eso, por su iglesia, de ahí tomamos ese texto. Oh, gloria a Dios, aleluya. Todos esperamos ser transformados, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Pero ya todos ustedes saben la historia y doy gracias a Dios nuevamente y a mi hermana por exponer la palabra en esta noche y esperamos que sigamos intercediendo por aquellos que están ausentes por aquellos que están enfermos por una pronta restauración tanto del hermano pastor como de la hermana Carmín y por todos aquellos que, que trabajan de noche y que se les hace difícil eh, venir llegar al templo eh, yo sé que hermano la mayoría de los que llegamos aquí a este país venimos, venimos con ese pensamiento, con esos planes de trabajar de ayudar a nuestros padres allá donde, de donde venimos y a veces que el trabajo nos consume una mayoría de tiempo pero no olvidemos que Dios hizo el mundo en seis días y en el séptimo día Él descansó. No todo es trabajar, no todo es dinero, no todo es afán, todo es vanidad de lo que hay en este mundo. Busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadido. Que te mueres. Si en esta noche hubiese alguien que quiere recibir a Jesucristo como su Salvador, yo sé que todos somos salvos aquí, lavados y regenerados en la preciosa sangre del Señor. Pero recordemos, hermanos, que le ofendemos hasta con el pensamiento. Y aún la palabra dice que si aún lo ofendemos, abogados tenemos para con Dios a Jesucristo justo, que Él puede limpiarnos y lavarnos y restaurarnos a la posición. Bendito sea Dios. Padre bueno y soberano, Señor.